الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا وانتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل احترام بزرگو بھائیو معزز نوجوانوں شب قدر کے بارے میں نبی نماز میں آپ حضرات نے سورت القدر سماعت فرمائی شب قدر کی اہمیت کا اندازہ شیشے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک میں اپنے لاقانی کلام میں ایک مستقل سورت شب قدر کے بارے میں نہ دی جس میں اللہ کا قرآن اتارا جس رات کو اللہ نے ہزار مہینوں سے بہتر بتایا جس رات میں فرشتے اترتے ہیں جبرائیل امین بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلوں کے ساتھ اور یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے اور یہ فضیلتوں یا خصوصیات یہ مرکات کا سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے پہلا تو قدر کے بارے میں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے جتنے گناہ اس کے اب تک ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سورہ قدر کی ترجمانی ارشاد نبوی کی ترجمانی آپ کے سامنے ہے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہیں رمضان میں لے گئے اس میں روزوں کی توقیر ملے رمضان کی راتیں ملے اس میں قیام کی توفیق ملے محنت القدر ملے اس میں عبادات کی توفیق ملے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت ملے اللہ سے مانگنا میسر آئے بہت ہی خوش نصیب ہے وہ عمریں ہماری بہت مختصر ہیں سرمایہ ہم کو بہت زیادہ حاصل کرنا ہے عمر بہت کم تیاری بہت لمبی تھوڑے دنوں میں نہیں ختم ہونے والی زندگی کا سرمایہ فراہم کر لینا ہے اس لیے اللہ نے اس امت پر خاص کرم یہ فرمایا کچھ ایسے اوقات مقرر فرما دیے کچھ ایسے مہینے بنائے کچھ ایسی راتیں بنائی کہ جس میں قدر کرنے والا شخص ہزاروں سال کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے ہزاروں سال کی عبادت 
अब ये जमाने में हजारों साल जीने का तो तस्वुर है नहीं सौ साल भी जीना शास नादिर हो गए साठ सत्तर में आम तौर पर रुखसती हो जाती दुनिया से अगर कोई ऐसा कुछ नसीब हो जो बाल होने के बाद से हर साल रमजान में आखिरी अशरे में इबादत में तमाम रातों में करे खास तौर से ताक रातों में कर ले तो शब कदम तो उसे हर सूरत में मिले इसका मतलब ये हुआ कि अस्सी साल से ज्यादा इबादत करने का सवाल मिल गया अब ज्यादा जितना उसकी तो कोई अपन नहीं मुकर कर सकते एक हजार महीनों से ज्यादा एक हजार महीनों से बेहतर इस वास्ते अगर आप बेहतर की तहदीद तो नहीं कर सकते अल्लाह जिसको खैर फरमा दे उसकी हड्डी में याद कर सकते लेकिन एक अंदाजा कायम करने के लिए अगर आप उसे सौ साल तजवीज कर ले तो सिर्फ दस साल में एक हजार साल की इबादत हो बीस साल में दो हजार की चालीस साल में चार हजार की बाले होने के बाद से लेकर अगर कोई शख्स पचास साठ साल तक एहतमाम करता रहा तो उम्र तो उसकी भी साठ सत्तर वर्ष की लेकिन नेकी वो लेकर जा सकता है हजारों वर्षों की ये वजाहत मुझे इसलिए करनी पड़ी कि अचानक जब सुनते हैं ना कि हजारों साल की इबादत का सलाम लेके जा सकता है आसानी से समझ में नहीं आता लोगों को इतनी बड़ी खुश नसीबी की बात थी फरिश्ते उतरते हैं गुनाहों की बख्शिश अल्लाह के निशानों की तरफ से बंदों के हक में होती रहती है इबादत में मशहूर शख्स से मुसाफा फरिश्ते करते हैं कभी आपने देखा होगा कि इबादत वाली हालत में आदमी के बदन में एकदम कभी रोम के खड़े हो जाते हैं कभी उसके आंख में आंसू आ जाते हैं एक खास किस्म के कैद उसको इबादत के दरमियान में पैदा हो जाता है समझना चाहिए कि वो मखसूस कबूलियत में रखा अलबत्ता शब कद्र को मुतन करके नहीं बता दिया गया है कि ये फलाने तारीख को यह नहीं बताया गया बल्कि ये कहा गया कि रमजान में तलाश करो रमजान के आखिरी अशरे में उसे ढूंढो रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में उसे ढूंढो उसे पाने की कोशिश करो मुतन करके नहीं बताया गया हमारा बड़ा फायदा है ये समझ करके इक्कीस को होगी इबादत करेंगे ये समझ करके तेईस को होगी इबादत करेंगे ये समझ करके पच्चीस को होगी इबादत करेंगे और ये समझ करके सत्ताईस को होगी इबादत करेंगे और ये समझ करके उनतीस को होगी इबादत करेंगे तो एक तो शब कदर हुई दूसरे शब कदर की तलाश में कई रातों में इबादत ऐसा मुतिया नहीं किया गया इसी में हमारे लिए ये समझना चाहिए कि अब भलाई इसी में बाकी आपको सोचने में ये बात आती होगी कभी कभी कि मुतन करके काय को नहीं बता दिए मुतन करके बता दिए तो शायद ज्यादा सहूलत हो जाती है बताने के बाद से तो निकले थे नबी आलाम लेकिन इतने बड़े शहर से महरूमी हो गई दो मुसलमानों के आपस में लड़ते रहने की वजह से हर साल ये बात सुनते हैं कि मुसलमानों का बाहम एक दूसरे से लड़ना ऐसे महरूमी का सब बनता है तकरीबन हर साल सुनते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा किसी साल बंद नहीं करते इतना दिलचस्प मसाला है एक दूसरे से लड़ते रहने का इसलिए बनाए करम 
इसकी न औसत को समझे और इससे बचने की भरपूर कोशिश करें कि आपस में छोटी छोटी बातों में उलझना लड़ना ये खैर से महरूबी का सब इससे अपने आप को बचाना चाहिए समझ में नहीं आया किसी का कोई काम समझ में नहीं आया किसी की कोई बात समझ में नहीं आया किसी का कोई अमल उलझने की जरूरत नहीं है भाई मेरे इल्म में ये है कि ये चीज सही नहीं है इस वास्ते मैं तो नहीं कर सकता हूँ बाकी आप कर रहे हैं तो आप जाने किस्सा खत्म हो गया झगड़े की क्या बात है लड़ने की क्या जरूरत है तो बहरहाल दोस्तों बहुत गैर मामूली फसीलत की ये शब है शब कदर कोशिश करनी चाहिए कि इसमें मौला तला को खूब मना लें इसमें आप क्या करेंगे मुख्तलिफ्म के काम अपने को अंजाम देने चाहिए शरीयत में कोई मुतयन इबादत नहीं है कि ये इबादत करो ऐसी करो ये नहीं मुतयन है किसी किसी ने किसी किसी अंदाज से कोई इबादत की उसको लिख दिया एक बात अलग है वरना कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई सराहत नहीं है कोई मखसूस इबादत हो बल्कि जिसमें आदमी को जौक हो जिसमें आदमी का ज्यादा दिल लगता हो जिसमें आदमी का ज्यादा जी लगता हो ऐसी इबादत में लगे रहना चाहिए और हमारा हाल ऐसा है कि किसी एक किस्म की इबादत पे ज्यादा देर तक लगना मुश्किल है इस बात से ऐसा करना तो पहले तो दो रकत नमाज सलातुल तोहफा की पढ़ लेना और खूब गिड़गिड़ा के हमारा जल निशानों से अपने गुनाहों की माफी मांग लेना और इस्तेफार करना तोहफा करना और ये कैसा करना चाहिए क्या हालत होनी चाहिए आदमी की उस सिलसिले में सिर्फ ये देख ले आप कि अगर कोई हमारा छोटा है और उसने कोई गलती कर दी अब ऐसी सूरत में वो आपके सामने आता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई मसूर हो गया गुना हो गया माफ कर दीजिए तो कैसी हालत रहेगी उसकी निगाह उसके नीचे चेहरा उसका खींचा हुआ शर्मिंदगी के आसार उसकी आंखों से घुमाया उसकी आंखें भीगी हुई होती है आंसू उसकी आंख में आए हुए होते हैं लरसती जबान से कब कपाती हालत में कहता है उससे उसूर हो गया माफ कर दीजिए ये जो माफी जाने की हालत है ना इसका नाम है इस्तफार इसका नाम है माफी का तलब करना अल्लाह शान की बारगाह में अपने गुनाहों की कुछ माफी इस अंदाज से साथियों को जानना चाहिए इस्तफार इस्तफार समझ में आए कि शर्मिंदगी है समझ में आए कि आजी इंतारी है समझ में आ रहा है कि इसमें एतराफ है समझ में आ रहा है कि ये आइंदा नहीं करने का इरादा किया हुआ है सुनाई दे रहा है कि वो जुबान से यू कह रहा है कि आइंदा नहीं करूंगा सारी चीजें आप देखेंगे तो किसी माफी मांगने वाले से जाहिर होती रहती हैं तो इसी अंदाज का इजहार बारगा रबुल इज्जत में हम गुनागारों को करना चाहिए उसके बाद जितनी नमाज पढ़ सकते हैं पढ़े जितनी नमाजें अदा कर सकते हैं अदा करें जितनी दुआ मांग सकते हैं मांगे जितना पुराने पाक की तिलावत कर सकते हैं वो करें जितना इस्तेफार कर सकते हो करें जितना कल में तहीबा दोहरा सकते हो दोहराए मुख्तलिफ किस्म की इबादत की शक्लों में से अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर के लिए आदमी को मशहूर होना चाहिए मगर करो शौक से शौक से अब अगर इतना मशहूर रहे इबादत में इतना मशहूर रहे इबादत में कि थोड़ा सा कमर सीधी करने की जरूरत पड़ गई कोई हरज नहीं आंख बंद होने लगे नींद का मेलबा हो जाए 
तो ऐसी सूरत में या तो नींद को भगाने की कोशिश करे या नहीं तो वो इसे लेट जाए साथियों से जैसे कि ज्यादा घंटा अलबा होना है इसका ज्यादा घंटा गुजर तो आप उठा दीजिए मान क्यों इस वास्ते के नबी रहमत सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर नींद का गलबा हो जाए तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा सो जाया करो इस वास्ते के अगर तुम सोगे नहीं उसी हालत में पढ़ने लगोगे तो पता नहीं क्या पढ़ोगे नींद वाली हालत में कहीं ऐसा ना कि गलत पढ़ना शुरू कर हदीस में आया है और भाई दियामुल्लैन का एहतमाम भी करो कि तहजुद एहतमाम से पढ़ो और दिनों में तो आमतौर पर पढ़ते नहीं है वैसे माशाल्लाह इस जमाने में शूर बेदार होने की वजह से बहुत से लोग तहजुद का भी एहतमाम करते हैं लेकिन हम आम लोग कम अज कम ये दाद रातों में तहजुद का भी जरा खास एहतमाम कर रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करें ऐसे मुबारक महीने में ऐसे मुबारक दहे में ऐसी मुबारक शबों में अल्लाह ने हमको अपने घर में बुला लिया और अपने घर में बिठा लिया अल्लाह का शुक्र अदा करें वरना आप बाहर जाकर देखिए रमजान का महीना है आखिरी अशरा है ताप शबे है हजारों नहीं लाखों लोग बाजारों में घूम रहे हैं सबसे बेहतरीन जगह पर थी सबसे बेहतरीन जगह बाजार बेहतरीन महीने में बेहतरीन नशरे में बेहतरीन रातों में बदतरीन जगह लाखों लोगों का बहुत हरस होता है बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है स्वास्थ्य हमारे बड़े तो यूं कहते हैं कि देखो रमजान मुबारक आने से पहले पहले जो जो तुम्हारी जरूरतें हैं ला के रख लो घर में रमजान में बाजारों का रुख मत करो कौन सी चीज आज हमको नहीं मिल रही है मेरे रमजान एक बात तो ये है भाइयों जिसकी तरफ हमको तवज्जो देनी चाहिए और एक दूसरी चीज पुराने पाक तक मेल होगी बड़ी शहादत बंदी की बात है कि जिन लोगों ने जौक से शौक से शुरू से अंगीत तक पुराने पाक सुनना ये भी उनकी इनायत मेहरबानी है सुनने वाले को दबल सवाल कर देते और गैर रमजान में हर हर पर दस नहीं किया वो भी आम हालत में ओलमा कहते हैं कि नमाज वाली हालत में तो नेकियों की तादाद एक एक हर पर बहुत बढ़ जाती है और रमजान में तो नेकी का अजर बहुत ज्यादा हो जाता है अब ऐसी सूरत में आप सोचिए कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसने शुरू से अमीर तक पुराने पाक को जौक व शौक से सुना बेहिसाब ने किया माशा उसने कमा लिया लेकिन दोस्तों ये तो ताल्लुक हमने रमजान मुबारक में पुराने पाक से जाहिर किया आपने आपसे पूछना यह पुरान शरीफ से ताल्लुक खाली रमजान में ही रखना चाहिए या साल के बारह महीने रखना चाहिए हर एक अपने आप से अपने जमीन से पूछ लिया तो बस कि क्या अल्लाह का कलाम ऐसा है कि साल में एक मुर्तबा सिर्फ माह रमजान में इससे ताल्लुक रखे और साल के ग्यारह महीने पुरान पाक को उठाकर बालाए ताप करते क्या ऐसा होना चाहिए यकीन ऐसा नहीं होना चाहिए इस वास्ते एक इरादा ये भी कर रहे मुबारक साल होंगे इन शह मुबारक पुराने पाक से ताल्लुक साल के बारह महीने का होगा अब इसमें दो किस्म के लोग हैं एक वो है जिनको पुरान पाक सही पढ़ना आता है और दूसरे वो है जिनको पुरान पाक सही पढ़ना नहीं आता है जिनको पुरान पाक सही पढ़ना आता है वो रोज आना थोड़ी सी मिलता है मुतयन करने के इसे पढ़ना है घरों में इस निजाम को जिंदा करना हर मुसलमान के घर में हर मुसलमान तिलावत करना चाहिए जब तक ऐसा था घरों में शयातीन का तसल्लुत नहीं था 
جنہوں کا غلبہ نہیں تھا مسائل کی بہتات نہیں تھی پریشانیوں کے امبار نہیں تھے آفیت کی زندگی گزر ہوتی تھی اور اب مہینوں گزر جاتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی تو جن کو آتا ہے وہ تو تلاوت کا اہتمام کرے اور جن کو نہیں آتا ہے کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں کمانے کے لیے وقت نکالتے ہیں کپڑے بدلنے کے لیے وقت نکالتے ہیں دوستوں سے ملنے کے لیے وقت نکالتے ہیں دعوتوں میں شرکت کے لیے وقت نکالتے ہیں خوشیوں کی تقریبوں میں شرکت کے لیے وقت نکل جاتا ہے غمی کی حالات میں شرکت کے لیے وقت نکل جاتا ہے اگر نہیں ہمارے پاس ٹائم تو قرآن پاک دیسی عظیم الشان کتاب کو سیکھنے کا ٹائم نہیں یہ بہت مایوب چیز ہے تھوڑا سا وقت اس لائن سے فارغ کر کے سیکھنا چاہیے انگریزی نہیں آتی یہ زمانے میں انگریزی نہیں سیکھے آپ تعجب کی بات ہے تیلگو نہیں آتی یہ زمانے میں تیلگو نہیں سیکھے تعجب کی بات ہے مجھے اخبار پڑھنے نہیں آتا ہے جو کون سی دنیا میں ہے آخر اب اخبار بھی پڑھنے نہیں آیا تو آخر آتا ہی کیا ہے اس آدمی کی زبان سے دیکھو یہ سب پوچھو پوری زندگی گزر جا رہی ہے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے پڑھنا نہیں آتا اور کوئی اسے یہ بولنے والا نہیں ہے کہ اگر تم نے قرآن ہی نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا جو قرآن اللہ کا کلام ہے تمام کتابوں کا سب سے بڑی کتاب ہے اور قیامت تک کے واسطے انسانوں کی نجات کا سرمایہ اس میں موجود ہے حق و باطل میں وہ تمیز کرنے والی ہے لوگوں کے واسطے وہ ہدایت کا سامان ہے اس نے اسے سیکھنے کا خاص تو اسے اہتمام کرنا پھر اب یہ سیکھنے کی چھوڑی سی تفصیل ہے ایک ہے الفاظ سیکھنا اس سے ثواب حاصل کر لو گے اور ایک ہے معنی سیکھنا مطلب سیکھنا معلوم کرنا کہ اللہ کا منشا کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اس کے ذریعے سے آدمی کی زندگیوں میں صلاح اور درستی پیدا ہوگی اب اس کی زندگی راہ راست پر آئے گی اب تک وہ کتاب تلاوت تھی اور اب اس کے حق میں یہ کتاب کتاب ہدایت ہوگی صحیح راستے پر اب اس کی زندگی آ سکے گی اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اس کی تمیز اس کے اندر وہ بھی پیدا ہو اور جب اس مرحلے پر آئے گے تو ان شاء اللہ وہ لذیذ ہماری زندگی میں پائی جانے والی جو بے شمار خرابیاں ہیں ان خرابیوں کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر قرآن بعد میں منع فرمایا گیا ہے کہ ظلم ظلم کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے اور ظلم کرنے والے کے ساتھ میں اللہ کی ناراضگی ہے اور ظلم کرنے والے کا نظام خراب ہے اللہ اللہ نت اللہ ظالمین قرآن میں آیا ہے جب اسے پڑھیں گے تو ویسی صورت میں آپ ظلم سے بچیں گے نا جب ظلم سے بچیں گے تو ماحول اور معاشرے میں پائی جانے والی کتنی خرابیوں کا علاج ہو جائے گا خرابیوں میں عمومی خرابی خاص طور سے اس زمانے کے نوجوان جن خرابیوں میں گرفتار ہیں ان میں سے ایک خرابی بے حیائی کی باتیں سننا بے حیائی کے کام دیکھنا بے حیائی میں مشغول ہونا جب پرانے پاک پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ روکتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا الشیطان الفخر 
शैतान तुमको तंगी से डराता है बेहयाई का हुक्म करता है तो शैतान बेहयाई का हुक्म करता है और रहमान बेहयाई से रोकते हैं ग्रहण पाक है जब ये पढ़ेंगे तो वैसी सूरत में किसकी मानेंगे जाहिर है कि जो बेहयाई से रोकते हैं हम ताला उनकी मानेंगे और जो शैतान बेहयाई का हुक्म देता है उसके नहीं मानेंगे अब हमने पढ़ा ही नहीं तो उसके नतीजे में पूरी जिंदगी बेहयाई के कामों में बिलखसूस नौजवान तबका इस जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए घरों में बेहयाई के मनासिर है बाजारों में बेहयाई के मनासिर है जेबों में मोबाइलों में बेहयाई के मनासिर है बेहयाई की बातें हैं बेहयाई के गाने हैं बेहयाई की हरकतें हैं हजारों नौजवान सिलसिले में जिंदगी को बर्बाद कर इसलिए दोस्तों कुरान पाक अल्लाह शाह का वो कलाम है कि जब किसी की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी एकदम सही रुख पर आ जाता है और सारी खराबियों का इलाज हो सकता है इसे समझने की कोशिश करें किसी समझे हुए बाकायदा आलिम दीन से देश की जिंदगी तकवा परहेजगारी और अल्लाह के निशानों की मर्जियात की रियायत वाली हो उससे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें ये दूसरी चीज है जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो को मंजूर कराना था और एक तीसरी चीज वो ये कि भाइयों हम अल्लाह के निशानों के बंदे हैं मखलूक है सर तापा उनकी नेमतों में डूबे हुए हर लम्हा उनकी इनायतें हमारे साथ में है रहमतों की एक बारिश है जो हमारे ऊपर मुसलसल बरस रही है नेमतों का एक नहीं खत्म होने वाला सिलसिला है जो हमारे साथ वापस्ता कर दिया गया है ऐसी सूरत में अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं अल्लाह को राजी करने वाले आमान में रमजान ही के महीने में रहो या साल के बारह महीने रहो जरा ही अपने आप से पूछ लेना चाहिए आम तौर पर ये चीज देखने में आती है कि रमजान में पाबंदी काबिल नष्ट होती है जी देख कर बहुत खुश होता है नमाज का वो एहतमाम की खुश मत पूछो कुरान से वो लगाओ यही एक को हमने सुना गया छह दिन में खत्म कर लिया अब दूसरी जगह जा रहा हूँ दस दिन में खत्म कर लिया अब तीसरी जगह जा रहा हूँ माशाला बड़ा शौक है और अच्छा है बशरते के सही पड़ा जा रहा हूँ लेकिन अब रमजान गया अब कुरान शरीफ से मुंह मोड़ लिया रमजान गया नमाज से मुंह मोड़ लिया रमजान गया सच्चाई से मुंह मोड़ लिया और रमजान गया झगड़ों से बचने का इंतजाम रमजान में करते थे तो झगड़ों की तरफ रुख कर दिया और रमजान में गुनाहों से बचते थे रमजान गया तो फिर गुनाहों में बस रुख हो गया बात यह है कि हम लोगों ने दीन इस्लाम को हकीकी माना में समझने की कोशिश नहीं की समझ के आने के बाद से हम बोलते हैं पार्ट टाइम की बंदगी नहीं मतलूब है फुल टाइम की बंदगी मतलूब है हम साल के बारह महीने अल्लाह के बंदे हैं ना ऐसा तो नहीं है ग्यारह महीने नफ्स के बंदे हैं एक महीना रमजान के अल्लाह के बंदे हैं ऐसा कुछ है ऐसा तो है नहीं जब ऐसा नहीं है तो रमजान में अल्लाह की बंदगी और रमजान गया तो नफ्स की बंदगी इसलिए एक बहुत ही फिक्र दिला देने वाली बात आपको हम सुना रहे हैं बुजुर्गो ने फरमाया है कि जिस आदमी को दे दो तो रमजान के गुजरने के बाद भी उसकी जिंदगी दीन के मुताबिक है तो समझना चाहिए कि उसके रमजान में किए गए आमाल कबूल 
ना तो रमजान आ रहे हैं रमजान जा रहे हैं हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आ रही है जैसे पहले थे ठीक वैसे ही है बल्कि अन रमजान की हालत में भी इरादा रखते रमजान जाने के बाद फिर करता हूँ किसी से अनबन हो गई सब तो ऐसी तरह से बोलता था रमजान है बोल के खामोश बैठ जाऊ रमजान जान दे फिर देख रहा था क्या मतलब रमजान में इरादा है रमजान जाने के बाद फिर अपनी जमीन साले का पता जाऊ भाई इसका नाम बंदगी नहीं है हम अल्लाह के बंदे हैं हमारा काम है अल्लाह के हुक्म के आगे झुके रहे गाली नहीं देते रमजान में रमजान गया कोई रुकावट अब बाकी नहीं झूठ बोलने का काम है रमजान में यहाँ झूठ का दरवाजा खोल दिया धोखा देने का काम है रमजान में यहाँ झूठ का दरवाजा खोल दिया अजीज वकारी पहले खानदान मात है तो छोटों को असीयतें तकलीफें पहुंचाने का मसला है रमजान गया तो वो सिलसिला फिर शुरू हो जाता है और बहुत से घरों में तो रमजान में भी चल रहा है जगह से गुजरना हो रहा था तो एक साथ रुमाल लपटने के रोते हुए बाहर आए और दोस्तों से बोल रहे थे कुछ भी नहीं करा भाई मई मगर देखो हाथ काट दी हो अरे हुआ क्या बोले तो नहीं हुआ लाल बाजार को ले जाओ बोले तो नहीं ले जाओ बस इतना जो है रमजान में भी लड़ना नहीं छोड़ना कुरान पाक की तालीम से दूरी नबवी तालीमत से महरूमी और दीन सीखने का जौक नहीं होने की वजह से एक रस्मी सूरत हाल इस जमाने में चल पड़ी है दुआ करना चाहिए कि हकीकी दौलत दीन से अल्लाह हर हर मुसलमान को सरफराज मौजूदा जो हालात है भाइयों इस मुबारक शहर में इन मुबारक सहातों में इसकी तरफ भी थोड़ी सी आपको तोज्जो दिला देना तो बहुत ज्यादा जरूरी मालूम होता है और वो ये है कि भाइयों इस वक्त में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने कमर कस ली है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और उनको राय रास्त से हटाने के लिए और सारे मादी वसाई उनके पास है और सारे शर पसंद गठजोड़ कर चुके हैं अब ऐसी सूरत में अगर हम ये चाहें कि वो अपने मंसूबों को फेल हो जाए और हमारे साथ अल्लाह जल्द शाह की मदद शाह हाल हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में हमारा रिश्ता हमारा ताल्लुक अल्लाह जल्द शाह से दुरुस्त और हमारा राबता और हमारी नस्बत नबी रही वसलम से एकदम सही हो जाना चाहिए कैसी रहना कहते हैं कि साहब वो कम पास होता है किबला नुमा जिहाद बताने वाला एक आला होता है मस्जिद मगरीब शिमा जुब आसानी से समझ में आता उसमें किबला की तरह समझ में आता अब यहाँ रहने वाले लोगों को तो खाली ईस्ट वेस्ट देख लेना क्या भी हो जाता है उसमें उस आले की क्या खसूसियत रहती मस्जिद में रख के देखे तो भी सही सिमत बताते घर में रख के देखे तो भी सही बताते बाजार में रख के देखे तो भी सही बताते सफर में रख के देखे तो भी सही बताते गुस्से में रख के देखे तो भी सही बताता खुशी में रख के देखे तो भी सही बताता है कि नहीं हमारे बड़े ये कहते कि एक मुसलमान ये तिबला नुमा होना चाहिए तिबला नुमा मस्जिद में है इतना सही सिमत बताता कि ऐसा मालूम होता है कि इससे नेक पूरे महल्ले में पूरी नहीं होता और बाजार में गया तो उसका रुख इतना बदला हुआ होता है कि लोग कहते हैं कि साहब ये मस्जिद में देख के मैं धोखे में आ गया जी मस्जिद में सिमत अलग बता रहा बाजार में अलग बता रहा खुशी में अलग बता रहा उससे में अलग बता रहा घर में अलग बता रहा ऑफिस में अलग बता रहा 
बड़ों के साथ भी अलग होता रहा है छोटों के साथ भी अलग होता रहा है एक मुसलमान का बाजार और मस्जिद एक मुसलमान का घर और दफ्तर एक मुसलमान की खुशी और गमी तमाम हालतों में उसका रुख बिल्कुल सही रहता है हुक्म के एतबार से अल्लाह के निशानों के हुक्म की तरफ और तरीके के एतबार से उसका रुख नबी रही वसलम की तरफ होता है अगर ऐसे सच्चे पक्के बन जाने का इरादा कर लिए मुसलमान और एक बहुत बड़ी तादाद इस सिलसिले में इस रुख पर आ गई तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते तमाम बातिल ताकतें बेहसियत होकर रह जाएंगी दुश्मनों के सारे मनसूबे नाकाम होंगे अहल इस्लाम को फिर कर बनते कदम चुने और अल्लाह के निशानों की मदद नुसरत इनके शामिल हाल होगी और बातिल पाश पाश होकर रह जाएगा मगर शर्त यह है कि मुसलमान को गहरी से तब्दीली का इरादा कर और माजर दोस्तों हालात बहुत जो सुनने में आ रहे हैं और उसके पेश नजर कुछ नौजवानों को भी मुतवजे करना है देखो जरा माँ बाप के साथ सुलूक अच्छा कर बदखलाकी से अपने आप को बचाओ नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के सिलसिले में हदूद तोड़ देने का एक अमूमी इस वक्त में वबासी चल पड़ी है जरा इससे अपने आप को बचाइए वरना अगर बुराइयों बेहयाइयों बदकारियों से अगर परहेज नहीं होगा तो सुन के ताजुब होता है रोजे वाली हालत में भी आदमी इस किस्म के गुनाह से नहीं बचता जबकि रोजा साल के ग्यारह महीने के रोजे के साथ फिर इस साल के बारह महीने बारहवें महीने का रोजा ये जान पैदा करता है दो किस्म के रोजे है ना रोजे के माना क्या है जिस चीज से अल्लाह ने रोका उससे रुकना खाने से रोका रुकना पानी से रोका रुक जाना नफसानी ख्वाहिश पूरा करने से दिन में अपने आप को अपनी हलाल बीवी से ख्वाहिश पूरी करने से रुकना इसका नाम है रोज जिस चीज से अल्लाह ने रोका उससे रुकना अब ये जिस चीज से अल्लाह ने रोका दो किस्म के हैं एक वो है कि साल के बारह महीने अल्लाह ने रोका और एक वो है कि सिर्फ एक महीने में अल्लाह ने रोका ये एक महीने में अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है इसमें जान आती है साल के बारह महीने जिन चीजों से रोका है उससे रुकने के साथ ये रोजा रखना समझना बात को अच्छी तरह से वरना तो रोजा भी है गदी जाही भी चल रही है रोजा भी है फिल्मा भी देख रहे हैं रोजा भी है गारे भी गा रहे हैं और रोजा भी है झूठ भी बोल रहे हैं रोजा भी है धोखा भी दे रहे रोजा भी है माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठा रहे ऐसा जो आए हुए हैं वो सुना रहा हूं आप मेरे भाई ये हकीकत दीन से ना आशनाई की वजह से ये सूरत हाल बन रही है इसलिए दोस्तों इस मुबारक शब्द में किसी भी लाइन का कोई गुनाह करने का हम अब तक आदि रहे हैं तो उससे तोबा करने का खास है तुम्हारा भाई खास तौर से लिबास और गजा के बारे में बहुत एहतियात कीजिए बाद लोग कहते हैं कि साहब आप लोग कहते हैं कि जो दुआ मांगते हैं मबूल होती है जो दुआ मांगते हैं मबूल होती है हम रमजान में मांगते हैं रमजान के अखीर अशरे में मांगते हैं दाख रातों में मांगते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ के मांगते हैं और दुआ मबूल होती है भी दिखाई नहीं देती है क्या किस्सा है समझ में नहीं आता है इसमें परेशान हो जाते लोग बल्कि बात बात तो अल्लाह पर एतराज करने लगते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हैं तो तो मांग के बहुत मांग के देख लिया अब अल्लाह पर एतराज कर दिया रोम से खड़े हो जाते हैं स्वास्थ्य ये भी मालूम करना चाहिए कि कौन सी हालत की दुआ अल्लाह तला कबूल नहीं करते 
आदेश में आया है कि एक आदमी लंबे सफर पर निकला रास्ते में थकार कर अल्लाह की तरफ मुतवजे होकर कहने लगा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है यारब यारब को कह के पुकारता है लेकिन उसकी दुआ कहा से कबूल हो सकती है अन्ना इस्तजाब हो रहा मता मधुर हराम अमल बसुर हराम उसकी दुआ कहा से कबूल हो सकती है उसका लिबास भी हलाल का नहीं है और उसकी गजा भी हलाल का नहीं है रोटी चटने से ही इस्तेमाल करने की आदत है कुछ नहीं है ये दो रोजा जिंदगी में चमक दमक का कुछ नहीं है हलाल मिल जाए रोटी चटने ठीक है हलाल मिले और अच्छी मिले वो भी ठीक है हलाल मिले उमदा गजा मिले वो भी ठीक है लेकिन इन लोगों के देखा देखी कॉम्पिटिशन में सही गलत देखना निकाला ये सही नहीं हलाल चीज का इस्तेमाल दुआ कहे किन किन हालतों में नहीं कबूल होती वो भी सुन लीजिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया जो दुआ ऐसी हालत में की जाती है जिस हालत में उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज नहीं है वो दुआ में कबूल नहीं हो फिर दिल की दुआ कबूल नहीं ऐसे ही हदीसों में आता है बदले की दुआ जरूर कबूल होती है जब तक के वो जल्दबाजी न दिखाए तो मांग रहा हूं अभी होना बोल के नहीं बैठ जाना ये खत दो खत मांग लिया पूरी नहीं भी तो नहीं भाई कबूरी नहीं आ रही है क्या फायदा मांग के सर मतलब ये जल्दी करना जल्दी करना तो हदीस में आता है कि नहीं कबूल होगी स्वास्थ्य के बंदे के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो तो अल्लाह को मालूम है बंदे को थोड़ा ही मालूम है हमारा दस ग्यारह साल का बच्चा हमसे वजनदार गाड़ी मांगता इतने गाड़ियों के नाम निकल गए इस वक्त में कि कुछ मत पूछो वजन वजन गाड़िया अब वो क्यों दस साल का ग्यारह साल का है वो गाड़ी मांग रहा बहुत नहीं जिला नहीं नहीं मैं पढ़ता नहीं देखो अगर नहीं जिला तो तब भी नहीं जिला रो के मानता तब भी नहीं जिला आधा पावा पटकता तब भी नहीं जिला रूस के मुंह बुला लेके बैठ जाता खाना पीना छोड़ देता तब भी नहीं मानता अब वो सोचने में पड़ जाता बाबा से मांग रहा हूँ मैं बेटा हूँ उनका बाबा है मेरे मैं इनसे मांग रहा हूँ और मेरी मेरी मांग पूरी नहीं हो रही क्या किस्सा है अब वो बच्चा मानता रहा खाश करता रहा रोता धोता उसने दस ग्यारह साल और गुजारा अब बच्चा हो गया भाई इस साल आत्माओं मजबूत हो गए गाड़ी चलाने के लायक हो गए बैलेंस बरकरार रखने के काबिल हो गए और ट्रैफिक के उसूलों से वाकिफ हो गए और गाड़ी चलाने के लिए कानूनी कागज हासिल कर लिया अब उसको दिला रहे बाईस साल में तो बच्चे की मांग पूरी हुई मांग शुरू हुई थी ग्यारह साल में पूरी कब हुई बाईस साल में तो बच्चे की मांग पूरी होने पे बच्चे को भी समझ में आ रहा था बाप को मालूम हो रहा था कि अगर मैंने ग्यारह साल की उम्र में इस बच्चे को गाड़ी दिला दी तो हाथ पाओ भी तोड़ लेगा और हो सकता है कि जान से भी हाथ धोकर बैठ जाए बाप के दिल दिमाग में मसलेहत है बच्चे के दिल में मसलेहत नहीं वो नहीं जानता है ऐसे ही समझ लीजिए कि एक बंदा है अपने अल्लाह से मांगता है मांगना चाहिए मांगने में कोई गरज नहीं है लेकिन अगर उसे फौरन पूरी होती हुई अपनी दुआ दिखाई नहीं दे रही है तो कम अज कम इतना तो समझे कि मैं तो ये चाह रहा हूँ शायद अल्लाह की हिमत में मसलेहत में अभी पूरा करना नहीं है मेरे लिए शायद इसी में खैर है कि अभी वो पूरी नहीं हो रही क्या इतना भी नहीं सोच सकते हदीस में आता है कि दुआ तो ईमान वाले की हर हालत में कबूल होती है अलबत् कबूल की शक्लें अलग अलग स्वस्थ सफर करना हदीस में आता है जब तक जल्दी नहीं करता उस वक्त तक दुआ कबूल होती 
जल्दी नहीं करना मांगते रहो बस मांगना आजी है इनके सारी है मांगना अल्लाह को पसंद है मांगना भी इबादत है और दुनिया में किसी वजह से पूरी नहीं हुई देखो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ साथ हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में भाइयों की की वजह से बाप से जुदा हो अब वो रो रहे हैं धो रहे हैं और तलाश करवा रहे हैं चाह रहे हैं कि यूसुफ मिल जाए चाह रहे हैं कि यूसुफ मिल जाए आपको मालूम है कि बचपन में गए थे बड़े होने के बाद जब मिस्र के बादशाह बन गए तब से ही जाकर मिले एक हिम्मत है मौला की मसलियात होती है किसी की जल्दी पूरी करते हैं किसी के कुछ अरसे के बाद पूरी करते हैं और हदीस में ये आता है कि कोई कोई मांग बंदे की ऐसी होती है कि दुनिया में पूरा करना मसले हक नहीं होता तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करके आखिरत के जखीरे के तौर पर उठा कर रख देते हैं जब कियामत के दिन हंगाला उसके ऊपर खास कर्म फरमाएंगे और उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे और कहेंगे कि देखो ये तुम्हारा बदला है तो वो बड़े बदले को देख कर हैरत से पूछेगा कि ए अल्लाह ये मेरे कौन से अमल का बदला है ऐसा तो कोई काम मैंने किया नहीं कि जिसका सिला जिसका इनाम इतना बड़ा हो ये मेरे कौन से अमल का बदला है तो अल्लाह के किसानों को फरमाएंगे तुम हमसे दुआएं मांगते थे दुनिया में पूरा करना हमारी मसलहत नहीं था हमने तुम्हारी वो दुआ कबूल करके आखिरत के वास्ते महफूज कर दी थी ये तुम्हारी दुआओं का बदला है तब तक ही जाकर वो बंदा कहेगा ये अल्लाह जब मामला ऐसा है तो मेरी जो जो दुआएं दुनिया में होनी थी उनमें से कुछ कबूल हुई थी वो भी नहीं कबूल होते तो अच्छा था क्यों बोले बहरहाल भाइयों ये मांगने के का महीना मांग लेने का महीना है मांगने की ये शबे है खूब मांगो दीन भी मांगो दुनिया का हसनक भी मांगो औलाद की नेकी मांगो औरतों की दीनदारी मांगो अपने लिए सलामत रबी मांगो दीन हक पर इस्तेमत मांगो और गुमराहियों से हिफाजत के सिलसिले में बारगाह इलाही में रो रो कर अर्ज कीजिए गुमराही से हमको बचा दीजिए आज दुनिया में हजारों रास्ते गुमराही के दुश्मनों से खो दीजिए शायद गुमराही के इतने कसीम रास्ते इससे पहले कभी हुए जमीन पर जाहिर नहीं हुए थे जितने आज जाहिर कदम कदम पर गुमराही का सामान है इस वास्ते अल्लाह के निशानों से गुमराही से खूब हिफाजत मांगने की कोशिश करनी चाहिए बहरहाल भाइयों बहुत ज्यादा सुनने की ये रात नहीं है बल्कि ज्यादा कर लेने की ये रात है अल्लाह करे की हमारा आपका ये जमा होना और कुछ कहना सुनना अल्लाह के नजदीक पसंदीदा करार दे दिया जाए और हमारे लिए इस चीज को हफ्तार निशानों और मकबूरत का सामान बनाया जाए मुख्तर सी दुआ होगी उसके बाद में हर शख्स हर साथी अपने अपने इंतजामी अमल में मशगूल रहने की कोशिश करे और अच्छा ये है के अपने घरों को इबादतों से खूब आबाद करें और देखिए यहाँ एक चिट्ठी आई है बारिश के लिए दुआ की आज सुबह से बारिश की दुआ का माशा एहतमाम हो रहा है आज भी यहाँ चिट्ठी आई मौसम बरसात आकर काफी दिन हो गए जमीन खुश्क पड़ी किसान जमीन उलट पुलट करके बीज जमीन में फेंकने के इंतजार में बैठे हुए हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी तालाबों में पानी कम हो गए बोरवेल खुश्क हो गए जगह जगह लोगों को पानी की बड़ी दिल्लत का सामना है और आपको मालूम है कि अल्लाह के बरसाने ही से पानी बरस सकता है अल्लाह के देने ही से पानी मिल सकता है और आपको मालूम है कि अल्लाह के निशानों में बारिश है इस्तेफारी सूरत में बहुत ज्यादा अदा करते तोहबा होना गुनाहों से गुनाहों की नाउस से अल्लाह की खसूस नहमतें रुक जाती है इसलिए सच्ची पद की तोहबा करते हुए खूब बारिश की दुआ का इंतजाम करना नाफे बारिश नफा बाकी बारिश ना दे फरमा जब भी आप दुआ करेंगे तो अल्लाह खूब पानी दे और खूब बारिश में बरसा बोल सकते हैं लेकिन खूब के साथ खूब नफा बारिश में नाजिल करवा खूब नफा बारिश
यूं बोल इस वास्ते के पानी जहां पाई से रहमत है वही कसरत की सूरत में सब में मुसीबत भी बन जाता है हर चीज को इतदार के साथ में मांगो जैसे औलाद को मांगते हैं तो खाली औलाद दे दे चांद जैसा बेटा दे दे सूरज जैसा बेटा दे दे खूब सूरत तरीन बेटा दे दे ऐसा हसीन और जमील दे दे कि दुनिया में इस जैसा हसीन और जमील कोई ना हो ये तो मांगते हैं ऐसा नेक बेटा दे दे परहेजगार बेटा दे दे फर्म बरदार बेटा दे दे दीनदार बेटा दे दे तेरे बच्चों को जिंदा करने वाला और तेरे बच्चों को फैलाने वाली हो जाता फरमा ये मांगते हैं एहतमाम नहीं होता जो चीज जो मान रहे हैं मांग रहे हैं उसके साथ साथ फवाद को फायदे को दीन को वाबस्ता करते हुए मांगने की कोशिश करनी चाहिए जो बड़े उनकी मंदिर 